اهلا من جديد مشاهدينا نعود الان الى ملف السلام في الشرق الاوسط ومعنا من القدس المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه وفير جندلمان سيد جندلمان اهلا بك يعني كيف تبرر القياده الاسرائيليه قضيه الموافقه على بناء 1200 وحده سكنيه سيطانيه جديده في القدس الشرقيه والضفه الغربيه في وقت يعني عجله المفاوضات تكاد تبدا فعلا نحن لا نرى هنا اي مشكله لان البناء سيتم فقط في مناطق ستكون ضمن حدودنا في اطار اي اتفاق سلام مستقبلي مع طرف الفلسطيني نبني في الاحياء اليهوديه في اورشليم القدس وفي الكتل الاستيطانيه الكبرى فقط لا نبني اي مستوطنات جديده وهذا ما اعترف به طرف الفلسطيني قبل سنوات تم تصريب هذا الموقف الفلسطيني قبل عده سنوات والفلسطينيون يوافقون على ذلك يعني كل التركيز على هذه القضية وفعلا تركيز استناعي هذه زوبعة في فنجان يعني الحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا بأن قرارا مثل هذا يتزامن مع خطوة مهمة على صعيد استئناف التفاوض فيما يتعلق بعملية السلام لا شك بأن الحكومة الإسرائيلية تعي جيدا ما ماذا يعني قرار مثل هذه القرارات المتعلقة بالسيطان مرة أخرى هذا البناء يأتي في إطار الأمر الواقع يعني في إطار السياسة إدامة للحكومات الإسرائيلية على مر السنين نحن دائما بنينا في عاصماتنا أي دولة لا تبني في عاصماتها لذلك لكن السؤال هنا لماذا لا لماذا لا يتم استئناف المفاوضات ويتم تاجيل هذا القرار ربما مثلا شهرا او شهرين او ثلاثه اشهر حتى يتسنى ربما رؤيه اذا كان هنالك قد تحقق اي تقدم في المفاوضات مثلا انظر يوجد هنا صوت تفاهم كبير البناء في العاصمه وفي الكتل الاستيطانيه الكبرى لا يعرقل المفاوضات طرف الفلسطيني قبل بهذا البناء قبل سنوات ويقبل بأنه توجد مشاريع بناء جديدة داخل المستوطنات الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستكون ضمن حدودنا في إطار أي اتفاق سلام هذا هو معروف للجميع منذ سنوات لذلك أقول مرة أخرى هذه هي زوبعة في فنجان المشاكل الكبرى أمام المفاوضات ليس بناء شقة هنا أو هناك بل التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل وشعب اليهودي عدم قبول وجود الدولة اليهودية وجود منظمات إرهابية فلسطينية مسلحة تطلق الصواريخ على عرضينا هذه هي المشاكل الحقيقية ليس بيت في أورشليم القدس أو في أريال طيب. فيما يتعلق بالشق الاخر من ربما عمليات التفاوض او حتى التوافق على اطلاق سجناء فلسطينيين قضوا او قضى بعضهم عشرات السنوات في السجون الاسرائيليه هذا القرار اثار اثار حفيظه بعض اعضاء الحكومه الاسرائيليه هل تتوقعون ان يسبب شرخا في هذه الحكومه قرار الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين هو قرار صعب هو قرار مؤلم لأن هؤلاء السجناء قتلوا بدم بارد مواطنين إسرائيليين أبرياء من نساء وأطفال وشيوخ هم إرهابيون بكل معنى الكلمة لذلك الإفراج عنهم هو قرار مؤقت وقرار مؤلم ورئيس الوزراء نتنياهو قد فقد أخاه في عملية لمكافحة الإرهاب الفلسطيني في أوغندا قبل 30 عام تقريبا المهم هو دفع المفاوضات ونحن مستعدون للدفع هذا الثمن الباهظ من اجل استنفاد الفرصه للمضي قدما ولكن هذا لا يعني بان هذا القرار هو قرار سهل وكما تفضلت توجد انتقادات من داخل الحكومه ومن داخل الجمهور الاسرائيلي هذا هو قرار مؤلم للجميع لكن اسمح لي هنا يعني منتقدوكم قد ينظرون الى الامر هنا على ان اسرائيل تعطي شيئا باليد اليمنى وتاخذ شيئا اخر باليد الأخ... باليد اليسرى، هل توافقون على هذا النقد؟ انا لا اقبل هذه المقارنه وهذه المعادله، نحن معنيون بالمد قدما سياسيا مع طرف الفلسطيني ونحن مستعدون لبحث كل القضايا العالقه بدون استثناء. ونعم يوجد هنا ثمن كبير وهو الافراج عن هؤلاء الارهابيين. وقضية البناء في أورشليم القدس ليست لها أي علاقة 
بالعملية السلمية عندما كان هناك تجميد بالبناء لم يعود الطرف الفلسطيني إلى تفاوض ولذلك نحن أثبتنا للعالم أجمع بأن البناء في المستوطنات ليس حجر العثرة أمام المفاوضات المشكلة كانت حتى الآن التعنت الفلسطيني ورفض الفلسطيني المستمر بالتفاوض معنا نامل أن الطرف الفلسطيني سوف ينتهز الفرصة الحالية ويتفاوض بمنتهى الجدية لكي نصل إلى حلول وإلى اتفاق سلام ينهي إن شاء الله صراع بين الطرفين أشكرك شكرا جزيلا من القدس أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أعلن مصدر عسكري تونسي قيام الجيش بقصف مسلحين إسلاميين قرب الحدود الجزائرية ما أدى إلى مقتل عدد منهم واعتقال أربعة وقال المصدر إن قوة الجيش نفذت صباح الاثنين ضربات جوية استهدفت مسلحين إسلاميين يختبئون في جبل الشعامبي وكان المصدر قد ذكر أيضا أن عدد أو لم يذكر المصدر عدد الذين قتلوا جراء 